Qırğızıstanda yaşayan jurnalist Özer Arcan'a bağlanıp son durumu öyrənəcəyik. Özer Bey, salamlayırıq sizi, xoş gördük. Ee, Mərhəm, Arcan. İlk olarak elə sərhəddəki vəziyyətə dair son durumu istəyirik sizden öyrənmək. Ee, səhər saatlarında yeniden atışmanın baş verdiyi bildirilir. Həqiqətən mi atışma baş verib ateşkesten sonra? Evvel, herkesi sizleri ve Can Azerbaycan'ı sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. E, Allah tüm Türk dünyasını e, savaşlardan rahat tutsun. E, Kırgızistan'la Tacikistan özelindeki duruma gelince, e, düneyin sabah, e, gece yarısı daha sonra başlay başlayan bir e, konflikt sonucunda ateşli çatışmalar başladı. Bugün itibariyle Kırgızistan tarafında e, 31 şehidimiz var. Ee, Tacikistan tarafında da e, 20 şehit var. Toplamda 51 e, kaybımız var. E, Kırgızistan tarafında 150 de nefer e, zayiat gördü. Onlar da ağır durumdalar. E, bu mesele aslında bunun altını özellikle hasreten çizmek istiyorum ki e, herkesin, bütün uzmanların son 10 senedir, 20 senedir söylediği bir şey var. Değiller ki dünyada 21. yüzyılın savaşları su savaşları olacaktı. Bugün Kırgızistan'la Tacikistan'ın yaşadığı aynen budur. Bu su savaşlarının ilk örneğidir ama son örneği olmayacaktır. Çünkü orada bir yapı var. Belki de haritada gösterdiniz. Burada bir baraj sulama barajı var. Bu barajdan 30 yıldır parça parça sürekli küçük küçük konfliktler yaşandı. Her vakit yaşandı. Ee, ama bu sefer bazı dış mihraklarında, bazı e, kötü emelli insanlarında bu iş artık silahlanmaya kadar götürdüğü ve ilk çatışmaların da taş, e, toprak birbirlerine hep hatırlardı. Ama bu sefer Tacikistan tarafının e, resmi kayıtlara göre e, ateşli silahlarla cevap verdiği helikopterlerle e, masum halka ateş ettiği biliniyor, görünüyor. Bunun belgeleri videolarda izlendi maalesef. E, bundan ötürü 31 kişi Kırgız vatandaşı refat etti. Bunlardan biri de hatta e, 2008 yılı doğumlu bir kızımızdır. E, ölenlerin çoğu sivil vatandaştır. Bu aslında e, uluslararası hukuka göre ciddi bir savaş suçudur. Sivil halka ateş etmek. Ee, maalesef bu su savaşının geldiği son noktada e, Sayın Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Başbakan Yardımcısı, Bilumum e, ministerler e, derhal e, helikopter marifetiyle bölgeye gittiler ve ikili görüşmelere başladılar. En üst düzeyde e, ve bizim cephemizde, Kırgızistan cephesinde e, hep huzur, hep sükunet, e, hep barış konuşuldu, söz edildi. Ve ısrarla da bu pozisyonda kaldı Kırgız hükümeti. İnşallah Allah koysa yakın bir zamanda bu ihtilaf da çözülür. Ama e, su savaşları bundan sonra maalesef daha da yaygın olarak e, karşımıza çıkacak diye düşünüyoruz. Ee, Özer Bey, bazı ekspertler, bazı mütəxessislər böyle düşünürler ki, problemin həlli istiqamətlerinden biri e, bu mübahiseli ərazilərin mübadiləsi, bir iqtisadi zonaların yaradılması ola bilər. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu təkliflər, bu fikirlər nə qədər realdır? Və ümumiyyətlə, prezidentlerin görüşü, hansı ki siz də bundan bəhs etdiniz, e, hansı nəticələr gözlənilir həmin görüşdən? E, Allah biliyor ki, SSCB yıkıldıktan sonra bu anklaflar, sizin bahsini ettiğiniz ve uzmanların da altını çizdiği anklaflar hep bir problem olarak tutuldu. E, yazık ki maalesef 30 yıllık bu bağımsızlık e, macerasında, döneminde hiçbir hükümet bu meseleleri çözmek adına e, bir e, irade gösteremedi. E, bugün 21. yüzyılda, savrimenli dünyada hiç kimseye anlatamazsın ki, Kırgızistan, bağımsız Kırgızistan toprakları içinde öyle bölgeler vardı ki e, Özbekistan'ındı. Keza e, Özbekistan içinde öyle bölgeler, topraklar vardır ki e, Kırgızistan'da. Bunun anlamı anlamak mümkün değil. Bu anklaflar e, milletlerin e, başına beladı ve tesadüfen oraya konmuş değil. Elbette ki tesadüfen. Bütün uzmanlar bunda hem fikirdi. Bunlar orada özellikle fitnenin e, başı olarak hep tutulduğu, hep bir e, rıçagi e, e, olarak e, o bölgede e, ne zaman bir husursuzluk çıkartmak istese hep o bölgelerden başlandı. 
E, Gorkulan doğdu ki bu son iki gündür yaşadığımız problemde Özbekistan'la e, Tacikistan, Kırgızistan'la Tacikistan arasında bu yaşanan problemde de e, bu anklafların daha da böyle mühkem bir hale alması, e, geleceğe matuf e, ciddi sorunlara gebe yar olacağı noktasında da e, ciddi uzman görüşleri var. E, gönül isterdi ki bu birbirinden bağımsız, birbirini seven, kardeş yıllarca, yüzyıllarca birlikte yaşayan bu toplumların liderleri bir araya gelsinler ve bu inkılaf topraklarını, bu ihtilaf topraklarını bir an evvel çözsünler. Bugün teknoloji bunu çözmekte bize hizmetkardı. Her türlü problemi çözmekte bize hizmetkardı. Bu sorunlar çözülsün. Neticede buradaki vaka bir Ermeni akupatsası gibi değil. Bu insanlar e, bu mesele, bu problem kucağında bağımsız oldular. Gerek bunlar sulh ile problem ile çözülsünler. E, bu vesileyle Karabağ'ın kurtuluşunu tekrar kurtlamak isteyen Azir, Aziz e, Azerbaycan halkını. Bu bizim için büyük bir bayramdı. E, i̇nşallah bu tür problemler bir daha da hiç yaşanmaz. Teşekkür ederim ki Özer Bey çok sağ olun. E, ben e, ele bir kadar e, önce özünüzde çıkışınız esnasında böyle bir fikir bildirdiniz ki burada kenar güvvelerin de rolü var. Ümitlə bu meselenin son yaşanan gerginliğin arkasında hansı iri devletlerin izini aktarabilerek biz? Valla burada isim vermek elbette zordu ama e, bilinen kaynaklar e, gösterir ki. Hiçbir şey böyle tesadüfi değildi. Aktiyle, e, ile ince, hassas bir düzen içinde e, önümüze konan problemler bunlar. E, yazık ki olan gene e, gariban vatandaşa, Mirni Nasiliniye'ye olmakta. E, askerler bu konuda ciddi kayıplar vermekte. E, bir isim vermek doğru olmaz ama e, çözülmediği sürece bu mesele kökten, Olması gerektiği şekilde e, huzur içerisinde, sükunet içerisinde çözülmediği müddetçe e, bu toplumlar her zaman birilerinin oyuncağı olmaya devam edecekler.